नमस्कार विकीबी मराठीच्या महाराष्ट्र सुपरफास्ट मध्ये मी पूजा प्रधान आपले स्वागत करते आहे चला तर घेऊया महाराष्ट्रातील बातम्यांचा वेगवान आढावा मागील दोन वर्षांपासून संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना कुठलाही निधी न मिळाल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या वतीनं आघाडी सरकार विरोधात भव्य मोर्चा काढून निषेध आंदोलन करण्यात आलं महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचं गुरुवारी रात्री नागपुरात आगमन झालं यावेळी मीडियाशी संवाद साधताना त्यांनी शिरूर येथील बँक दरोडा व औरंगाबाद इथे झालेल्या घटनांवर आधारित प्रश्नांची उत्तरे दिली तसेच मुंबई ड्रग्ज प्रकरणाशी निगडित एनसीबीचे समीर वानखेडे यांच्यावर मलिक यांनी केलेल्या आरोपांवर आपले विचार प्रकट केले सामनेर पोलीस ठाण्याअंतर्गत येणाऱ्या बोरगाव गावात फोर लेन मार्गाचं निर्माण कार्य सुरू असताना दोन व्यक्तींना दिलेल्या कंटेनरच्या धडकेने एकाचा जागीच मृत्यू झाला तर दुसरा गंभीर जखमी झाला आहे हा अपघात इतका भीषण होता की कंटेनरमुळे एकाच्या शरीराचे दोन तुकडे झाले होते सख्या आईने आपल्या अल्पवयीन मुलीला वेश्य व्यवसायाचे दलदली ढकलले एका नातेवाईकाच्या मदतीने तिला मुंबईच्या एका दलालाला वीस लाख रुपयांना विकण्यात आल्याचे समोर आले आहे पीडित मुलीच्या तक्रारीवरून लकडगंज पोलिसांनी तिच्या आई आणि इतर आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे रॅक पिकसना न्याय मिळवून देण्यासाठी शिवसेनेने जोरदार निदर्शने केल्याने काही काळ महापालिका मुख्यालयात गोंधळ उडाला होता कंपनीकडून बाहेरच्या लोकांना रोजगार देऊन काम केले जात असून स्थानिक रॅक पिकसना रोजगारापासून वंचित ठेवले जात आहे यासाठी शिवसेनेतर्फे भूमिपुत्रांना आधी रोजगार देण्याची मागणी केली गेली पाडी उड्डाण पूल कोसळण्याच्या घटनेला भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने गांभीर्याने घेतले असून प्रादेशिक कार्यालयाने कारवाई करत कंत्राटदार कंपनी जी डी सी एलच्या प्रोजेक्ट इन्चार्जला तात्काळ प्रभावाने एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आले आहे जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाच्या वतीने पंचायत समितीतर्फे दिव्यांग लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात येणाऱ्या बॅटरीवर चालणाऱ्या तीन चाकी सायकलच्या वितरणात व खरेदीत मोठा घोटाळा झाल्याचं समोर आलं आहे शेतकरी आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी लखीमपूर नरसंवारातील शहीद शेतकऱ्यांचे पंढरपुरात शेतकऱ्यांचे दैवत विठ्ठलांचे नामदेव पायरीवर भाविकांच्या दर्शनासाठी ठेवले तेथून भजन दिंडीने अस्थिकलशासह विठ्ठल नामाच्या गजरात मंदिराची परिक्रमा केली व चंद्रभागा नदी लगत शेतकरी सभा आयोजित करण्यात आली उत्तर प्रदेशातील लखीमपूरच्या घटनेत मृत झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आणि पत्रकारांच्या अस्थी महाराष्ट्रात आणण्यात आल्या त्या अंत्यदर्शनासाठी आम्ही पंढरपूरच्या नामदेव पायरीवर ठेवल्या त्या ठिकाणी भाविकांनी आणि शेतकऱ्यांनी आणि लोकांनी त्या अस्थींचं दर्शन घेतलं त्यानंतर वारकऱ्यांच्या दिंडीसह या अस्थींना पंढरपुरात फिरवण्यात आलं आणि मंदिराची प्रदक्षिणा घेऊन चंद्रभागाच्या तीरावर नेण्यात आलं त्या ठिकाणी एक शेतकरी सभेचं आयोजन करण्यात आलं आणि तदनंतर चंद्रभागेच्या पवित्र पात्रात या अस्थींचं विसर्जन करण्यात आलं बावीस ऑक्टोबर दोन हजार एकवीस रोजी जिल्हा पेट्रोल पंप हटाव कृती समितीच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुत्रा सिव्हिल लाईन वर्धा येथे भीमशक्ती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी साखळी उपोषण केलं माझं नाव प्रतिभा भुजाडे आहे मी सावंगी मेघिले राहते आणि पेट्रोल पंप हटाव कृती समितीच्या वतीने भीमशक्ती संघटना ह्याच्या वतीने मी बोलत आहे कारण आता आमचा तीन साडेतीन महिन्यापासून पेट्रोल पंप हटाव ह्याच्यासाठी संघर्ष सुरू आहे परंतु कितीतरी आतापर्यंत निवेदनं झाले मोठा मोर्चा झाला परंतु शासन आमच्याकडे दुर्लक्ष करत आहे हे शासन जनतेच्या ब बडावर निवडून येतं आणि जनतेच्या मागण्याकडे हे दुर्लक्ष करतं तर यांनी हा इथला पेट्रोल पंप इथला हटवला पाहिजे कारण आम्ही वर्षातून दोन वेळा इथे एकत्र येत असतो आणि पेट्रोल पंप बांधू नका अशी तर काही मागणी नाहीच आहे आमची पेट्रोल पंप तुम्ही बांधा पण थोड्या दूर बांधा एवढीच आमची मागणी आहे तर शासनानं आमच्या या मागणीकडे लक्ष द्यावं नाहीतर याच्यानंतर आम्ही आणखी आमचे लोक उग्र रूप धारण करतील मुंबई येथील साठ मजली अविघ्न पार्क टॉवर मध्ये आग लागल्याने एकच खळबळ उडाली आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या पंधरा गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या असून आग विजवण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहे सोबतच इमारतीतील नागरिकांचे रेस्क्यू सुरू असून महापौर किशोरी पेडणेकर घटनास्थळी पोहोचले आहेत वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेक ची भेटू या ब्रेक नंतर सब जानना चाहते है मेरा फेवरेट कालर मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन 
मेरी फेवरेट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है सुरुचि मसाले खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट एक्सपर्ट फैकल्टी पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट आप पा सकते हैं फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी वन डिग्री थ्री जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी गिव यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब फ्लाई व्हील एविएशन अकेडमी थ्री सिक्सटी फाइव कॉलेज स्क्वायर डिसाइड कर्नाटक बैंक नागपुर ब्रेक नंतर आपले स्वागत आहे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या पिंपरी चिंचवड मध्ये मोठा घोटाळा झाला आहे त्यामुळे त्यामध्ये कोणाचा हात आहे याची चौकशी झाली पाहिजे असे मत शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले घोटाळ्यांचं सत्र अजिबात सुरू नाही जे घोटाळे आधीच्या सरकारने करून ठेवलेले आहेत ते घोटाळे आता हळूहळू बाहेर निघत आहेत कालच पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेतला स्मार्ट सिटी योजनेतला जे पंतप्रधानांचं ड्रीम प्रोजेक्ट आहे या देशामध्ये त्यातलं साधारण सातशे कोटीचं गैरव्यवहार टेंडर देण्यासाठी कसे नियम मोडले तोडले हे जनतेचा पैसा आहे तो आम्ही बाहेर काढलेला आहे आणि जे लोक सतत भ्रष्टाचारावरती बोलतात त्यांना असं वाटतं भ्रष्टाचार खतम व्हावा या देशातला राज्यातला त्यांच्याकडे आम्ही प्रकरण सध्या पाठवलं आहे त्याने अभ्यास करावा त्याचा नवी मुंबई परिसरात महिला डॉक्टर असल्याचा बनाव करत सोनाराची लूट करणाऱ्या भामट्यांना नवी मुंबई पोलिसांनी अटक केली मनीष आंबेकर व अँथनी जंगली असे या भामट्यांचे नाव असून मुंबई ठाणे रायगड व पुणे या जिल्ह्यातही आरोपींवर तब्बल वीस पेक्षा अधिक फसवणुकीचे गुन्हे दाखल आहेत हिंगोलीच्या सेनगाव तालुक्यातील केंद्र खोर्द येथील गावठाण शेजारी असणाऱ्या गट क्रमांक दोनशे पाच मधील मालकीच्या शेतातील अतिक्रमण ग्रामपंचायतीने काढून टाकावे या मागणीसाठी जाधव दाम्पत्याने जिल्हा परिषदेसमोर उपोषण सुरू केले आहे आराम जाधव राहणार केंद्राखुर्द तालुका सेनगाव येथील रहिवासी असून माझे वडील सतत बिमार असल्या कारणाने तत्कालीन ग्रामसेवक यांनी आमच्या माघारीच आमच्या शेतामधील गावठाणला लागून नमुना नंबर आठ संजय शेसराव जाधव यांच्या नावाने तयार केला असून हा नमुना नंबर आठ बेकायदेशीरपणे पैसे घेऊन तत्कालीन ग्रामसेवकाने तयार केला आहे आणि आमची जमीन गावठाणला लागून असताना गुंडगिरीच्या व माणूसबळाच्या जोरावर हे समोरील व्यक्ती आमच्या शेतामध्ये बांधकाम करून अतिक्रमण करीत आहेत तरी माझी शासनाला अशी विनंती आहे की नमुना नंबर आठ हा रद्द करावा व तत्कालीन ग्रामसेवकाचे पेन्शन ताबडतोब बंद करावे जर ही कारवाई नाही झाली तर आम्ही उपोषण सोडणार नाही शेवटी मग इथं जाग्यावर जरी आम्ही हे झालं तरी याला सर्व शिजीमेदार गट विकास अधिकारी तिथून नाही तर विस्तार अधिकारी ग्रामसेवक आणि पंचायत विभागाचे सर्व जिल्हा परिषदेचे सर्व कर्मचारी वर्ग जबाबदार राहतील याची शासनाने नोंद घेण्यात यावी आज दिनांक बावीस रोजी सकाळी अकरा वाजेपासून प्रहार अपंग क्रांती संस्था आंदोलनाच्या वतीने शिरपूर पंचायत समिती कार्यालय समोर आंदोलन करण्यात आले दिव्यांगांची नोंदणी त्यांच्या अपंगत्व प्रमाणे ग्रामपंचायतीत करून त्यांना तीन टक्के व पाच टक्के निधी व इतर योजना त्वरित द्यावी यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले मी प्रहार दिव्यां दिव्यांग क्रांती आंदोलन जिल्हाध्यक्ष जुळे तर आज जुळे जिल्ह्याच्या समिती इथे आपण आंदोलनासाठी जमलेलो आहोत तर आंदोलनाच्या मागण्या पूर्वीपासूनच आहेत दोन हजार पंच्याण्णवचे कायदे आणि दोन हजार सोळाच्या कायद्याच्या अनुषंगाने दोन हजार अकरापासून शिवसाहेबांनी कटक पी डी ओ ऑफिसरला तीन टक्क्यांनी दे आणि दोन वर्षापासून हा जो पाच टक्क्यांनी दे जो आपल्याला खर्च करायचा आहे तो आत्तापेवी कुठल्याही ग्रामसेवकाने खर्च केलेला आहे ज्या खर्च केला आहे त्यांनी तुटपूच्या काही मोजक्या लाभार्थींना ते फक्त त्यांचे 
कारवाई थामी यहाँ मुखास्त के लिए अद्याप ही शंबर टक्के ग्राम पंचायती पांच टक्का निधि और तीन टक्का निधि खर्च के लिए नहीं आज व्यापारी गाड़ी है ज्यादा ही दिव्यांग दिव्यांगान दिल नहीं गाँव का ज्यादा गांवठान जागा आता है तेज़ दोन से स्कोर फूट जागा कि जागे मे दिव्यांग हा स्व उदरनिर्वाह का गाड़ा बनवेल उदरनिर्वाह करेल शुक्रवार महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था विभागीय कार्यालय औरंगाबाद औरंगाबादर एम फिल आदि छात्रवृत्ति अंतिम यदि प्रकाशित करोलन कर निदर्शन कर केंद्र सरकार ने ओबीसी जतनिहाय राष्ट्रीय जनगणना करावी तसे भटके विमुक्त पदोन्नति आरक्षण विरोधी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल के लिए प्रतिज्ञापत्र मगे घे महाविकास आघाड़क मांग कर वंचित बहुजन आघाड़ी तर्फे जोरदार निदर्शन कर अक्टोबर दोन हजार एक रोजी वंचित बहुजन आघाड़ी दक्षिण दक्षिण विभागाको जिधिकारी कार्यालय समोर आम्मी आंदोलन करो आहोत आम विशिष्ट प्रमुख मगन यह है कि केन्द्र जी भाजप सरकार है ये ओबीसी जातीय जनगणना करना नहीं अभी प्रतिज्ञापत्र दाखिल के लिए बरबर महाराष्ट्र जे महाविकास आघाड़ी सरकार है यानी भटके समाजा की पदोन्नति आरक्षण ये असंविधानिक है अं प्रतिज्ञापत्र सुप्रीम कोर्ट में दाखिल के लिए सर्वप्रथम आम्मी धिक्कार निषेध व्यक्त करते वंचित बहुजन आघाड़ी या भटके वंचित घटक न्याय देने सर्वपरने प्रयत्न करी रस्तिया उतरी प्रकाश तथा बाहर आंबेडकर नेतृत्व या सर्व समाजाला न्याय मिलन देने काम ये वंचित बहुजन आघाड़ी अख्या महाराष्ट्र भर का संपूर्ण देशभर करना है तो अभी आम आज निवेदन आधार मगनी है बीड शहर दुरावस्था मुख्य रस्तुस्ती काम है मात्र सदर रस्ता दुरुस्ती काम अतिशय निकृष्ट दर्जा हो आरोप स्थानीय नागरिक कोरोना मु गे दीड वर्ष पड़दाड़ गेला रंगमंच राज्य शासना ने परवानगी सुरू है कोलहापुर संगीत सूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह नाटका प्रयोग सज्जे कोलहापुर सर्व नाट्यकर्मी मध्य आनंदा वातावरण तैयार है सोनी आता दिनू आज अमृत है पहला अच्छी भावना आज आम रंगकर्मी मध्य है खर मैं तो गे दीड दोन वर्षा मधे या कोरोना महामारी मु जो का बैकलॉग कलाकार आला होता आर्थिक दृष्टि आल सादरीकरण मे आल कारण आमच टैगलाइन होता आंदोलना की कि भीक नको मज हक का हवा है मे कलाकार कला सादर करना आसूसला होता कुछ मत्ती की अपेक्षा नौती आज माननीय मुख्यमंत्री बावीस ऑक्टोबरपासन नाट्यग्रह सुरू होते करूया पन्ना पन्ना टे उपस्थिति जाहिर के लिए कलाकार उत्साह संचारला 
कि गे आठवड़ाभर जान कलाकार आम चे नृत्यक्रमी गायक है वादक है आम चे नाट्यक्रमी हा आज का आनंदोत्सव साजरा करना गे आठवड़ाभर प्रैक्टिस करता है मी पंदा दोन वर्षान स्टेज पर मज़ा कार्यक्रम सादर करना आहो है रसिक प्रेक्षक तोर जा आहोत क्या रसिक प्रेक्षक आम दाद मिलना है क्या तीच ऊर्जा आम पूरे कायमस्वरूपी रहना है आणि या आजच्या या दिवशी या ॲक्च्युली मला बोलताना सुद्धा काही शब्द सुचत नाही आहेत एवढा उत्साहात आमच्यामध्ये संचारलेला आहे सर्वांनी चार वाजता येऊन आम्हाला सर्वांचं प्रोत्साहनानं आशीर्वाद द्यावे अशी मी रंगकर्मींच्या वतीनं समस्त नाट्य रसिकांना विनंती करतो नाव माझं नाव सुनील बाळासाहेब घोरपडे चित्रपट आणि नाट्य दिग्दर्शक आणि संघटक रंगकर्मी कोल्हापूर कोथिंबीर सारख्या अवघ्या दीड ते दोन महिन्यांच्या पिकातून संगमनेर तालुक्यातील आंबी खालसा येथील राहुल कानेरे या शेतकऱ्याला तब्बल चार लाखांचं उत्पन्न झालं आहे आज हे लाखांचं उत्पन्न मिळालं याच्यात आम्हाला समाज आहे पण आतापर्यंत जवळपास दोन वर्ष झालीत कोरोनाची साथ चालू आहे कोरोनाची साथ चालू झाल्यापासून एकाही पिकाला बाजार नाही जवळपास दोन वर्षामध्ये टोटल पिक लॉस जायची का हे झालेलं आहे यावर्षी परंतु आता ह्या पावसामुळं परतीचा पाऊस जेव्हापासून चालू झाला आहे तेव्हापासून सर्व पिकं पाण्याखाली गेली होती कोथंबीर पण माझी पूर्ण पाण्याखाली गेली होती परंतु हवामानाने नंतर साथ दिली कंटिन्यू त्याला फवारण्या औषधं सगळं वेळेत केलं आणि नंतर ते चांगले जमल्यामुळं आत्ता माझ्याकडे पहिल्यांदा दोन एकर शेती होती दोन एकर कोथंबीर केलेली होती त्याच्यामध्ये तो जो सौदा होता पहिला तो दोन लाखाला केला होता परंतु नंतर पाऊस एवढा झाला नंतर राहिलेली एक एकर जी होती त्या एक एकरामध्ये एक दोन लाख अकरा हजार एकशे अकरा रुपये झाले परंतु ते झाले व त्याच्या आधी जे माझ्याकडे पिकं होते कांदा होता वांगे होते सरकारच्या धोरणांमुळे एकालाही बाजार नाही आणि आत्ता प सध्याची परिस्थिती अशी आहे की प पैसे दिसतात पण पहिले जे मालांमध्ये गेलेले आहेत ते सुद्धा निघणं अवघड झालेले आहे आता तर आज महाराष्ट्र सुपरफास्ट मध्ये इतकंच उद्या भेटू नवीन सुपरफास्ट बातम्यांसह बघत राहा बीकेबी न्यूज नमस्कार